ನಮಸ್ಕಾರ ಟೋಡೆ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತುಗಳು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಒಲಂಪಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸ್ತಂಭ ನಾಗರಾಜ್ ಸಾರ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರನ್ನ ಸಂಚಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಚಿಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಚಿಕೆ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ದಾರಿ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಭಯಂಕರ ವೈರಸ್ ಅಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲು ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಇದು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಅಲ್ಲ ನೇರವಾದ ಸ್ತುತಿ ಇಂಥ ಅವರು ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆನೂ ಇರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರ ದಯನೂ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದಯೆಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಒಲಂಪ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಸಾರ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಳೆ ಹೆಳೆಯಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋಗೋಣ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಲಂಪಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ದಿನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಡವರ ಮಿಡಿತ ಬಡವರ ಕೂಗು ಒಲಂಪಾಸ್ ಒಲಂಪಾಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ನಡೆಸೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಶ್ರಮ ಕಷ್ಟ ನೋವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎ ಮೈಸೂರಿಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ವೈಫು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮದೇ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನನಗಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು ಡಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಡಾಟರ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲಿಂದನೂ ನನಗೆ ಆಸೆ ಆಸೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಒಬ್ಬನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸರಿ ಅದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಸರಿ ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರೂ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸೆ ಓದ್ಲೆ ಓದ್ಬೆ ಓದಲೇಬೇಕು ನಾನು ಅಲೋಪತಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ನನ್ನ ಸರಿ ಆಯಿತು ಮಾಡಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿನಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಓದಿಸ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಆಯಿತು ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡನ್ನ
ನಾವು ಬನಶಂಕರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಏನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ನೈನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾನು ಡೆವಲಪ್ಪೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇನ್ನೂ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೂರದ ಮಾತೇ ಆಗಿತ್ತು ಯಾರು ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಡೇರ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಟು ಓಪನ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಇವರು ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವುದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಶ್ಯಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಶುರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಿರನೇ ಭಾಳ ನಾ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ಸಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು ಅದು ಅದ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒಂದು ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೆ ಒಂದು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೆಡೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ ಏನು ಮಾಡ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಏನು ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವುದು ಮೊದಲಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಓಪನ್ ಇದನ್ನು ಬಂದ್ವಿ ಕ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಲೋರ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಎರಡು ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಐ ಸಿ ಯು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಓ ಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಸ್ಗಳು ಸಾಕಾಗೋಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೆರಡು ಫ್ಲೋರ್ಸ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ನು ಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನೂ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಥರ ಅದು ಇಟ್ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಿ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ನಾನು ಜೊತೆ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈಫು ನಾನು ಇಬ್ಬರೂ ಇಂಟೀರಿಯರು ಇದೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟು ಅವರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಜಾನ್ವರಿಗೆ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ವಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೇ ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀಲಿ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಎರಡು ಬೆಡ್ನ ಜನ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಡ್ನ ನನಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂದು ಅದು ಇದು ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಪೇ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪಾಕೆಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ನಡೆಸಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತೀರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ವ
ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಅದು ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಗೆ ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಬ್ಬರು ದೇವರು ಇರ್ಬೋದು ಅನೇಕರ ಸಹಾಯ ಇರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆದರೆ ಒಂದು ಶಿಖರದಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಒಲಂಪಸ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳೆದಿದೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು ನಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವೈಸು ಮತ್ತು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಮೀನ್ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಂದು ಸರ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಎಲ್ಲಾರದ್ದು ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನನ್ನ ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸನ್ ಇನ್ ಲೈ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೂ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದು ಮತ್ತು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ನಮ್ಮದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ತುಂಬ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಸಮಹೌ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಹೀಸ್ ಇಯರ್ ಹೀ ಈಸ್ ಇಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಕೋವಿಡ್ದು ಒಂದು ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಇದು ವೇವ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ಲು ಇದು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಬೆಡೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಡಂತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಒಲಂಪಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪ ಒಲಂಪಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂತಾನೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಡ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸನ್ನಿಲ್ಲಾಗೂ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಒಲಂಪಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಒಲಂಪಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಜನರಲ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದನ್ನು ಆಂಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅದನ್ನು ನಡ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವಿರೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಫ್ ಎಂಥ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕ್ ಯಾರೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಜೀವನ ಉಳಿಸೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಥಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದು ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ 
ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡೇ ಬೇರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರಿಷಿಯಸ್ ಸಿ ವಿ ಕೆನ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ನಮ್ಮದೇ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಇದು ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಏನು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದವರೆಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲೆಸನ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ ರಿವ್ಯೂಸು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾರು ಈಗ ಆ ಪೇಷಂಟೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇದು ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ರಿವ್ಯೂಸು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತನೋ ಏನು ನಾವು ಯಾವುದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ರೀತಿನೇ ಮಾಡಿಸಿರೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನೋ ಎಷ್ಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಈವನ್ ಕೋವಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಜನ್ರಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ದು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನಾ ಇವನು ರಕ್ಷಿತ್ ಹೇ ಬ್ರಾಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದ್ದು ಎಂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ ಸೊ ನಿನಗೂ ಆ ಥರದ್ದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನನಗೂ ಐ ಎಮ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟು ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಯಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಮಂಜು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂ ಪ್ಯಾನಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎಂಡು ಇದನ್ನು ನಾ ಲೆಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂನಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ಮಾರ್ಚಲ್ಲೋ ಏನೋ ಬಂತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಸರ್ಜರೀಸ್ದು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕೇಸಸ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ ಸತೀಶ್ ಅಲ್ವಾ ಸತೀಶ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹರೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಅವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ವಿ ಅವರ್
ಅವನು ಟೈಮು ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ವೇನು ಅಂತ ನಾನೇ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹಿಡಿದು ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಅವನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ನಾನು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತಲ್ಮಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಏನೋ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಒದ್ದಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಹೊಡ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅವರ ನಮ್ಮ ಚೀಪ್ ಎಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಏನೋ ಏನಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಲಾಜಿ ಅನ್ನೋರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಹೋಗಿರುವತ್ತೆ ಆಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಪರರ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸೋರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಗುರುಜಿ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಜಿಗಳಾದಾಗ ಅದು ಪರರನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಭಗವಂತನ ಮಾಡ್ದಾಗಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಭದಿಂದ ಅಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಒಂದು ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಅವನು ಇದರಿಂದ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಅವ್ನು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಈ ಥರನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಎಫ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಆ ಥರದ್ದು ರಿವ್ಯೂಸು ಬೇಕಾದಶನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದ ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ನಾನು ಹೀ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಸನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಹೀ ಈಸ್ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟು ಹಿ ಹೆಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫು ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರೂ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವರ ಮೈ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂಜೆಯ ತನಕನೂ ಟೈಮ್ ನೋಡಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲಾಜಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅವರು ಹೀ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಇದು ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾಕಿದು ಐ ಆಮ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಸಂಡೇ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಅವರು ಅವ್ರ ಕೇರು ಇರಬೇಕು ಅವರು ಎಲ್ಲಾರ್ದೂ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಲೈಫ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ರಕ್ಷಿತ್ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹೀ ಇಸ್ ಡ
ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜನಗಳು ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಒಲಂಪಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಜನಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಮೆಡಿಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅವರು ದೆನ್ ಇನ್ ಟು ಪೇ ವಾರ್ಡ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಬೇರ್ ದಟ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಬೇರ್ ದಟ್ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ದೂ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬೇ ಬೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ದು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಅಷ್ಟು ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಡಿಸನ್ ನಾವು ತರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತರಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಇದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎನಿಹೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಕೇ ಪೇರೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಅದೆಲ್